Аз съм Биляна Попеска, професор на факултет за образовни науки при университет Гоце Делчев от Штип. Денес сме овде поради еден настан, кој што е во рамките на проектот Meaningfulness in Youth Sport или значајността на младинскиот спорт, во кој што университетот е вклучен како партнер заедно со останатите партнери кои што и самиот проект е координиран од университетот во Ирска. Во рамките на проектот, веќе како што спомна колегите, веќе се работ е изработен на мени, односно стратегии за кои што треба да им помогнат на тренерите да работат со младински категории, бидејќи тоа е нешто што е особено важно за тоа што несите тренери имаат искуство во работа со помали деца и посебно е особено е важно за да можеме да ги привлечеме децата во спортот, меѓутоа и да останат во спортот. Од тука универзитетот е вклучен во комплетно во целиот процес на, на развој и, за, и на креирање на, на самите стратегии и понатаму самите спортски клубови, а тоа се одбекарските машкиот и женска одбекарска екипа, се е вклучени во практичната примена и имплементација на овие стратегии во нивата, во нивата секојдневна пракса во рамките на тренинзит. Сметаме дека ова, овој прирашник ќе биде многу корисен за сите тренери кои што работат со младенци, меѓутоа ќе бидат исто така корисни и за наставниците по физичко образование, бидејќи нудат принципи кои што универзални кога станува збор за примена со младите. Денес ка ке присуствуваме на еден тренинг на одбекарските клубови, каде што ке бидат презентирани дело од овие принципи, односно во суштина ке видиме како тие принципи се применуваат во пракса. Добар ден, ме нема е Тим Флетчер, ем ен асоциат професор ат Брок Университи во Канада. Ето плезе да бидат хера ат Горце Делчев Университи во Штип. Ме е работим на Meaningfulness in Youth Sport Project, which was developed uh, with some colleagues uh, from different countries to focus on um, looking at ways that we can reorient sport to try to focus on how children find it meaningful. Uh, what that means is that sport will hold a special place uh, in their lives, but in many sporting contexts a lot of children find sport meaningless which leads them to drop out. And so what we're trying to do is to focus on some strategies and some principles that coaches can use in their day-to-day -day practice to revive the fun, the friendships, all of the joys that come from sports participation. Uh, and we're really interested in working with coaches and hearing what the coaches and the children think about these strategies and how they might be used for um, other audiences in other countries, um, such as the ones that we're working with as part of the project. Hello, I'm Nicola Cars. I'm a lecturer in physical education at the University of Edinburgh in Scotland. Um, we're here working as part of the Meaningfulness in Youth Sport project um, and the previous meeting was in Edinburgh and in Edinburgh we were looking at the um, the strategies that we've put together for coaches um, and looking at how they can ensure that the um, work that they do with young people is meaningful um, in the sports that they're working in. Um, so we, so far we've developed our um, strategies document. While we're here we're, f we're working on it and refining it and looking at how we can make changes to it and then our next meeting is in Norway where we'll look at um, launching the document officially after we've shared it with our coaches again. My name is Mats Hordevik from the Norwegian School of Sports Sciences, uh, where I work as an associate professor. So we will finalize the, the many pedagogies in, in Norway in the last meeting uh, in, in May 23. Um, we have, uh, through the process, worked with um, national sports organizations from the, from the four countries. So we have floorball team from Norway, and we have Gaelic football from Ireland and the volleyball team here from, from Macedonia, um, and then um, access parkour from, from Scotland. I think they will benefit from the coaches uh, trying out and experiencing with, with the manual pedagogies, uh, and that will hopefully influence their experience and provide them pos more positive experience from, from the youth sport experience. It was a very good to start with the club, the club, the club, the project. Би посочил дека а, младите вземат активно учество во одбойката в последно време, а за разлика от, от тоа ние мораме нели, да, да воведуваме нови практики, кои што се следат во а, светските одбойкарски и спортски трендови. От тоа како да, да, да се насочува младите, како да се развива во спортот и нивното значение во обществото, бидејќи е нели, много битно и много битно нивниот развој, како тие понатаму ке се развива от мали нозе па до нели до врни спортисти развојот на на децата мора да биде а, специфично третиран 
со овој проект доста нови влегува во нашиот клуб и доста практики исто така ќе заземат место. Целта на овој проект е унапредување на, на спортот во помлади категории. А, доста учесници за земаа спорт. Ние како координатори во, во самиот проект и заработавме некои приручник во кои што имаше доста интересни принципи кои што ги применувавме на самите тренизи и се покажаа како доста корисни. А, мислам дека исто така добро е а, да имаме повеќе масовност во овој проект, бидејќи доста е корисен во работа со млади категории што во нашата држава реално изостанува. А, да се покаже самото ниво на квалитетот и на работа со, со децата. Како беше одзивот на децата, како беше интересот? Одзивот беше одличен, соработката беше одлична, значи имаме некои, како што спомнав, имаме приречник со одредени вежби, кои што треба да ги преминуваме на самиот тренинг, кои што се покажа, да речеме, некои од вежбите се покажа како корисни, а некои како, како, како цели кои што не може да се исполнат. Па тоа ни помогна во изработка на самиот приречник, да знаеме на што треба да обрнеме повеќе внимание, што, што не е корисно и е веќе губење на време.